14 поранених і знищені будинки – такі наслідки авіаудару, який росіяни напередодні завдали по Харкову. Авіабомби впали просто на житло. Серед поранених – двоє дітей. За даними прокуратури, у немовляти, якому лише два тижні порізані уламками голова. Восьмирічний хлопчик, якого рятувальники дістали з-під завалів, теж у лікарні. В якому стані потерпілі, розкаже Ірина Антонюк. Від потужних вибухів заклинули вхідні двері. Рятувальники екстрено евакуюють жінку через вікно, бо знаходитися всередині смертельно небезпечно. Протилежний бік будинку знищено вщент. Врятована жінка Лідія Миколаївна. Її оглянули медики і відпустили додому. Зустрічаємо пані Лідію на ганку її розбитого будинку. Я до сих пор не можу зрозуміти, що відбувалося. Але я лежала на кроваті і розмовляла по телефону. Когда услышала этот прилет, еще и сказала по телефону, ну ты слышишь, что я прилетела. А потом начали лететь стекла и штукатурка сыпаться из нашей Я говорю, так это у нас разбомбили. Каже, немає ані порізу, але до тями ще не прийшла. Ну, конечно, тяжело. И я думаю, что это все придет ко мне вот этот вот чуть попозже. Ось так виглядає друга половина будинку. Тут жила інша родина. І з дитиною саме з цих руїн рятувальники витягли восьмирічного хлопчика живим. Та половина будинку біля якої влучила авіабомба, обвалилася повністю і, скоріш за все, не може бути відновлена. Зараз рятувальники і волонтери допомагають зібрати звідси вцілілі речі. Пані Тамара живуть з чоловіком по сусідству зі зруйнованим будинком. У них зірвало дах, повилітали двері, вікна і обвалилися стіни. Переїжджати з чоловіком нікуди. Напередодні загарбники дісталися і до їхньої дачі у передмісті. Думали, в випадку чого, якщо будемо хоч на дачі жити. А там вже розбили, раніше були русські. Пані Тамара дуже хвилювалася за чоловіка. На Юрія впав тяжкий вішак і зламав йому руку. Трохи заспокоїлася, коли привезли додому. Мені операцію, в принципі, не взяти. Мені двоє інфаркти в серці. Тому наложили пов'язку. Це один із способів. Вибухова хвиля від двох авіабомб була настільки сильною, що побило кілька приватних будинків, багатоповерхівки, автомобілі, будівлю пошти, СТО і спортивну залу. Бачите уламки від цього авіаційного снаряду. Зараз ці уламки вилучені під час огляду місця події прокурорами та свідчами. Волонтери пропонують усім, хто залишився без даху над головою, переїхати до гуртожитку. Варініся, сюди би привезти і показати, що ви творите. А то бідний, нещасний там плачуть в Білгороді. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.